Не, я хочу сейчас мы примерно сколько стоит вот эта фундан, где из лидеры до конца. Сейчас мы это тебе только вот они смогут посчитать. 事情是这么回事儿，随着日子一天一天的临近，我们也进入了盖房前紧张的筹备阶段。眼前最重要的还是要慢慢的把户型图确认下来，后面申请房屋的建造审批还是需要的。前几天不是和小大厦初步的做了一个户型图吗？我们也在网上找了一些参考，是结合了大部分俄罗斯这边的生活习惯画出来的。但专业的事儿还得是要找专业的办，后续我们还是会和这边专业的施工团队共同研究，做出最优的方案。其实隔壁的二哥二嫂也算是半。半个专家了，他们家的新房子也是他们一手操办的。前一阵子二哥出去跑火车没赶上，这次回来正好去他家好好的取取经。我们现在去二哥家，然后跟二哥探讨一下盖房子的事具体讨论前，我先带大家看看二哥家房子的布局是啥样的。大家看一下啊，这个是二廖家的房子，二哥家的。然后这是一个初建算是，然后这四个卧室，这一个卧室，然后这一个卧室，这是三朵金花的卧室，三个。然后直走，这是一个小客厅，然后这边是一个厨房，然后这个是一个卫生间，然后这也是个卫生间，两个卫生间。四个卧室，然后一个客厅，一个厨房。看完二哥家的布局，大家可能就明白了。由于俄罗斯这边的生活习惯不同，所以在房间的布局上和咱们国内也是有很大的区别的。就比如说咱们国内，厨房是厨房，客厅是客厅，在这边普通家庭往往客厅和厨房是一体的。姐姐家、我城里的房子，还有二哥家都是如此。本来是想和二哥好好的讨论一下，没想到二嫂也是非常的专业的，详细给出了我们一些层高的计算和建议。Не потолка дома лучше сделать? Нет, там отталкиваемся от высоты потолков. Зачем тебе высота дома? Высота дома она сама по себе будет уже потом. А вас здесь сколько? Три. А три. Не, у сейчас мы сколько потолков? Сейчас здесь, сейчас два семьдесят. Два семьдесят пять. Ну Леша, что мерить? Я ж мы уже двадцать два раза. Ну тоже тогда три надо брать. Нет, вам три не надо. Два два с половиной, я думаю, хватит. 这里再跟大家解释一下，老丈人想盖的房子是这样的木刻棱房子，所以房子的高度就取决于要用多少根木方堆了。我本想着两米五应该差不多了，不过二哥二嫂他们还是建议再高一些。Смотрите, вот вы сделаете два с половиной, вам потом надо будет потолок ложить на. Ну и все двадцать сантиметров. Нет, два двадцать. Высота бруса какая? Шестнадцать или семнадцать? Шестнадцать, семнадцать. Пятнадцать это два пятьдесят пять. Шестнадцать на семнадцать. Два семьдесят два. Почти три метра. Ну шестнадцать. Шестнадцать. Да, шестнадцать нормально. А там, конечно, он потом будет еще выше, потому что смотря какая крыша. Ну да, там главное. Да, уже меньше, как у вас он поменьше уже. Грубо говоря, вот это вид сверху, скорее всего. Да. И так, да, вот примерно будет. А там, там на его фанга. Ну, 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 ну можно и и вот, допустим, и и вот такой угол сделать, как вы пожелаете. И вот такой вот. Но но такой уже будет некрасиво. Вот, как, как у нас. А, ну, 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 ну. Вот. Знаете, вот когда вы будете уже все делать, еще сто раз поменяется. Да, да, сто mm -hmm. раз поменяется все. Потому что сейчас тоже сильно подгадать под воду нельзя. Mm. 因为有些专业的话术可能翻译的不太准确，我理解的可能也不是很到位。最后再给大家总结一下我们的结论：层高大概定在两米七二左右，屋顶的设计大概参考二哥家的风格，而且所有的数据现在还是初步的设计，等到实际操作肯定还会有很多修改的。那这他们分担的，过里面的，过屋里面忙那些的，分担。那我地面都说了，чтоб ее вот можно копать было. Ага. И когда ночью Установится плюсовая температура, потому что бетон боится минуса. Начало мая или как? Середина где-то. Середина конец.
А те машины, вот эта питомец, сколько стоит? И, и, я уже по миксерам не помню, а по деньгам у нас вышло. Машина одна стоит, ну, сколько она? Тысяч пять стоила? Нет. Нет, нет машина тебе так... А, нет. Пять тысяч это куб. О. А они... А те машины они сколько? Они пятикубовые, да? Пяти? Ну, как? 25 дети, да? Миксер, а те машины? Миксера четыре, наверное, больших миксеров. Больших. Ну, четыре его сколько? Ну, я и говорю, ты Ну, сто, 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 сто с тем, да, да? Питон. Да, да, да. Ну, вот уже есть опытные люди. Не, вообще, как, если еще заклеит вот это питон, да? Ну, сколько стоит примерно? Ну, ну как, 150? Нет, там, ну, потом тоже питон надо. Вот это шлангом деле тоже питон надо долить. Ну, да, чтобы теплые полы. Да, что теплые полы. Не, я хочу сейчас мы пулемена сколько стоит вот это фундамент, где а из резины и так далее. Сейчас мы это тебе только вот они смогут. А сейчас, еще цены да. сейчас цены очень сильно поменялись. Ага. Мы где-то с Лешей мы сами где-то копали. Это же вот копать, вам сносить. Это деньги.